Ishi kitofauti, ishi kifalme. Nunua line mpya ya Royal kutoka Halotel leo na upate punguzo la zaidi ya asilimia sabini kupiga simu ndani na nje nchi. Internet yenye kasi zaidi na bila kikomo kwa mwezi mzima. Dakika 420 kupiga simu mitandao yote. Halotel pamoja. Treni ya kifahari ya Rovers imewasili jijini Dar es Salaam ikiwa na watalii tisa kutoka mataifa mbalimbali duniani watakaotembelea vivutio vya utalii vilivyopo nchini. Treni hiyo inayotajwa kwa ufahari zaidi duniani imetembea kwa siku 14 kutoka mji wa Cape Town Afrika ya Kusini na kuwasili stesheni ya Tazara Mach 9 mwaka 2019. Wakiwa na bashasha na hamasa kubwa, watalii hao walishuka kwenye treni na kuanza kusakata mziki uliokuwa ukipigwa na bendi ya polisi ya mapipa. Kiongozi wa watalii hao Jimmy Wevgard ameeleza kuvutiwa kwake na hali ya hewa ya Tanzania na shauku kubwa ya kutembelea vivutio vya utalii. Uh, we have now been traveling from Cape Town to Dar es Salaam and uh, the aim was to see this fantastic country uh, and Africa such a whole. Uh, it took us 14 days uh, and we are very very happy. We are a group from Sweden, Norway, Denmark. It's uh, for the pure joy of seeing Africa and meet the people. Meneja mawasiliano bodi ya utalii TTB Geoffrey Tengeneza ameeleza kwa kina kuhusu ugeni huwa na faida yake kwa sekta ya utalii nchini. Kama mnavyojua hii ni na Celeste Train ambayo ina fanzaki kutoka kule uh, Cape Town na kuja moja kwa moja mpaka uh, hapa Tanzania na imekuja na wageni wapatao 69 wakiwa wanatoka mataifa mbalimbali duniani hao wanatoka Norway wanatoka Denmark wanatoka Sweden wanatoka Australia wanatoka Ufaransa kwa hiyo jumla kama nilivyosema ni 69 na, na baada ya kufika hapa watapumzika kwa siku moja ya leo katika hoteli ya Serena kwa mujibu wa kampuni hiyo na baada ya hapo watakwenda Zanzibar kutembelea moja ya eneo maarufu sana katika uh, eneo uh, Tanzania kwa maana ya kutoka utalii eneo la Stone Town na watakuwa kule kwa muda wa siku moja baadaye watarudi hapa Tanzania kwa sababu yao